आर्ट्स एंड डिजाइन डिपार्टमेंट और इ डिपार्टमेंटे एस एन यू तरह निजे साफल्य क्यों एत दिन धरे रखते सफल हो आलोचना करब आलदा कथा डिपार्टमेंट अन्न्य विभिन्न जैगा मान्य विभिन्न प्रतिष्ठान आलदा कथा पड़ुआरा आगामी तरह भविष्य जो निर्धारण करते जाए यह डिपार्टमेंट के तरा क्या सुविधा पा समस्त विषय आज के आलोचना पशापी अपनारा जरा तुम्हारा जरा ओपारे रोच ता क्यों सरसि फोन करते पर कारण तरह जो विषय इंटरेस्ट था भर्ती हार जो भावना चिंता करो बाको रकम प्रश्न तुम्हारा सरसरि आज के फोन करते पर फोन लाइन तुम्हारे खोला रही है एक बार फोन नम्बर तुम्हारे चाहब जिरो डबल थ्री थ्री फाइव जिरो फोर टू जिरो टू सिक्स जिरो डबल थ्री टू थ्री फाइव सेवन एट जिरो वन जिरो नम्बरे और सम्पर्क जो आलोचना करब हमार संगे आज के दो अतिथि मुहूर्ते उपस्थित रही संगे रोन डर संजय सें गुप्ता चोटी डिपार्टमेंट अफ फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन एस एन यू हमें संजय बाबू के प्रथम स्वागत जानार संगे रोन प्रफेसर मौसिम मित्रा फैकाल्टी अफ एस एन यू डिपार्टमेंट अफ फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन दो जन के स्वागत प्रथम दोजे का छोटो छोटो जानते चाहब जेहतु हमें डिपार्टमेंट नहीं आलोचना कर फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन मैं सत्य कथा बोलते एक खूब इंटरेस्टिंग जैगाओ रही है किंतु आो एक भावनार जगह थके कैरियर मानी परवर्ती डिपार्टमेंटे जो जयन करे कथाए गए दाड़ भविष्य से क्षेत्र में कौन व्यवस्था रही है मैं कि कोर्स रही है अपन कोर्स बोलते बैचलार्स रही मास्टार्स रही एमक hmm. पीएचडीओ करानो है अच्छा बैचलर्स कोर्स मध्य रही है बैचलर अफ फाइन आर्ट्स जेटा के शर्टे बी एफ ए बोले कौ कौ के बैचलर अफ भिजुअल आर्टो बला है पशापाशी रही है बैचलर अफ डिजाइन बी डेज और मास्टार्स रही है एम एफ ए मास्टर अफ फाइन आर्ट्स तो बैचलर अफ फाइन आर्ट्स जो स्पेशलाइजेशन गो अफार करप्लाएड आर्ट पेंटिंग स्कालचार प्रिंट मेकिंग और बैचलर अफ डिजाइन तीन टे स्पेशलेशन अफार कर तर मध्य रही है कम्युनिकेशन डिजाइन फैशन डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन और मास्टार्स एब्दि शुद्ध मास्टर अफ फाइन आर्ट्सटाई आज है एम डिज हमें शुरू करी खूब शीघ्र ही शुरू करब तो मास्टर अफ फाइन आर्ट्स वो चार्टे डोमेन ही रही है एप्लाएड आर्ट पेंटिंग स्कालचार प्रिंट मेकिंग एचड़ा पीएचडीओ रही है हमारे फाइन आर्ट्सर डिजाइन डोमे अच्छा से क्षेत्र में एक विषय बोलूँ हमें मौसम बाबू का जब एक पर मैं ये सफलता धरे रखा कौ गए एस एन यू ते डिपार्टमेंटा रही है बैचलर अफ फाइन आर्ट फाइन आर्ट्स और डिजाइन से पड़ुआरा ता पढ़ते आसान शुद्ध तो पढ़ाटा नए आल्टिमेट तर भविष्य ठीक करा तरह जो एक क्या जैगा तैरी कारण जखनी आप जो मैं प्रफेशनल लाइन नहीं पढ़ाशु करी एक दिक थे तो से दिक्ता अपनारा क्यों मेनटेन करते मैं स्टूडेंट संगे अपन से ही कनेक्शन कथाय थे स्टूडेंट संगे कनेक्शन बोलते देखो मैं कोर्सा तो पुरोपुर प्रैक्टिकल ओरियंटेड एट क्लसरूम लेकर मत है ना एखे पुरोटाई स्टूडेंटर प्रैक्टिकाली हाथ कलमे क्ज कर फैकाल्टी कन्टिन्यूस मनीटर करें तक गाइड करें मेन्टेन करें तर पशापाशी जो खूब इम्पर्टेंट आप जो सब समय करी इंडस्ट्री संगे एक क्लोज इंटरक्शने थी आप विभिन्न आर्टिस्ट दे इनवैट करी ता आसें कैम्पास स्टूडेंटर संगे इंटरक्ट करें वार्कशप कन्डक्ट करें प्लस स्टूडेंट के लिए जा विभिन्न आर्टिस्टर एक्सिविशने नहीं जा तर वार्कशपे भिजिट कराते नहीं जा तो रकम एक इंडस्ट्री संगे क्लोज इंटरक्शन चलि पशापाशी जो बोर्ड अफ स्टाडिज रही से इंडस्ट्री लोक जन रही जाते स्टाडी कारिकुलम जो कोर्स कारिकुलम से सब समय एक आपग्रेडेशन मध्य दिए थे तक ही एक स्टैटिक सिलेबास जो ठीक हलो पाँच बचर आगे से पाँच बचर धरे हमें पढ़िए चले गलम ये आजकल दिन सम्भव नए खोला इंडिया एत बेसि नम्बर अफ स्टूडेंट जाए जो देखा जाए अन्न्य इूनिवार्सिटी से ही क्षेत्र में एखे शुरू करार कारण एक स्टूडेंटरा एक स्कोप पा एट द सेम टाइम 
যখন সে নিজের সিটিতে এবং এসএনইউ এর মতো একটা ইউনিভার্সিটিতে সেখানে অ্যাফোর্ডেবিলিটিও একটা খুব বড় ফ্যাক্টর সেখানে অনেক কমে সে এটা এরকম একটা প্রফেশনাল কোর্স কে অ্যাকচুয়ালি পারসিউ করতে পারবে যেটা সম্ভব নয় অন্য অনেক ইউনিভার্সিটিতেই যেখানে কস্ট উইল বি মাচ हायर ফিজ উইল বি মাচ हायर তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা একটা বিরাট অপরচুনিটি আর কলকাতা যেহেতু ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার হাব সেটা শুধুমাত্র কলকাতা নয় মানে কলকাতা এবং পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে বা অন্যান্য অন্য আদার সিটি বা টাউন থেকেও এত স্টুডেন্ট এখানে আসে কারণ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এটাই হাব সেই দিক থেকে আমার মনে হয় এটা এত বেশি হেল্প করবে স্টুডেন্টদের জন্য আর প্রোডাক্ট ডিজাইন আর কমিউনিকেশন ডিজাইন দুটোরই যে অ্যাপ্লিকেশনটা এত বেশি ইন্ডাস্ট্রিতে কমিউনিকেশন ডিজাইন প্রাইমারিলি যেখানে ডিফারেন্ট এরিয়াতে তাদের অপরচুনিটি থাকবে কাজ করার ইন ফিউচার কোর্সটা শেষ করার পরে আমার মনে হয় সেই জন্য এটার অনেক অনেক বেশি একটা বড় দিক রয়েছে রিয়েলি এখানে এই দুটো কোর্স চালু করার পেছনে একদম তাই মানে সেক্ষেত্রে একটা হচ্ছে কি কস্ট এফেক্টিভ ব্যাপারটা যেটা থাকছে সেটা আর যাতে মানে আমার নিজের এরিয়াতেই আমি যাতে পাই মানে সহজলভ্য ব্যাপারটাও থাকে এবার সঞ্জয় বাবু একটা কথা বলুন এই যে ধরুন মানে আপনারা তো ফ্যাকাল্টিদেরও তো সেইভাবেই নির্ধারণটা করতে হয় কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কারণ এখন শুধু সেই আগেকার দিনে সেই টিচার স্টুডেন্ট সম্পর্ক নয় এখন অনেকটা বন্ধুর জায়গাটাও মেনটেন করতে হয় সেটা এস এন ইউ কিভাবে নির্ধারণ করে এস এন ইউ প্রথম কথা হচ্ছে আমরা যখন ফ্যাকাল্টি সিলেক্ট করি বা ফ্যাকাল্টিদের রিক্রুট করি তখন যেহেতু আমাদের ইউজিসি কারিকুলাম গাইডলাইন্স মেনটেন করতে হয় মেনে চলতে হয় ফলে একটা তো বেসিক কতগুলো প্যারামিটার আছে সেগুলো আমরা দেখে নিই তার পাশাপাশি যেটা আমরা দেখি যে ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির যোগাযোগ কতটা ফ্যাকাল্টি শুধু মানে শুধুই পড়া আসছেন পড়াচ্ছেন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির কান্টেম্পোরারি ট্রেন্ড সম্পর্কে তার যোগাযোগ নেই বা কোনো এক্সপোজার নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সেই ফ্যাকাল্টিকে নিয়ে কাজ করতে অসুবিধেই হয় বা আমরা চাইও না সেই ধরনের ফ্যাকাল্টিকে নিয়ে কাজ করতে তার কারণ আলটিমেটলি ইনস্টিটিউটটা কাজ করছে হচ্ছে স্টুডেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রির মাঝখানে একটা ব্রিজ হিসেবে তো ফলে ফ্যাকাল্টি যদি মধ্যে সেই সেই ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোজার না থাকে ইন্ডাস্ট্রি কানেকশন না থাকে তাহলে স্টুডেন্টকে ইন্ডাস্ট্রি রেডি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না তো ফলে সেখানে আমাদের মানে উই আর রিয়েলি ফর্চুনেট যে আমাদের এখনো পর্যন্ত যারা প্রত্যেক প্রত্যেক ফ্যাকাল্টি যারাই আছেন আমাদের সঙ্গে তারা সকলে শুধুমাত্র তাদের ডোমেন নলেজে ডোমেন এক্সপার্টাইজ যে তাদের খুব খুব ভালো বা মানে প্রয়োজনীয় ডিগ্রি যে তাদের আছে তা নয় পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিতেও তারা কিন্তু খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন শিল্পী যারা আছেন যারা আর্টিস্ট ফাইন আর্টিস্ট যারা আছেন তারা রেগুলার এক্সিবিশন করছেন ওয়ার্কশপ করছেন ওয়েল নোন ফেসেস উই হ্যাভ ইভেন আমাদের যারা থিওরি পড়ান ধরুন হিস্ট্রি অফ আর্টের যে ফ্যাকাল্টি তিনি সব সময় হয় শো কিউরেট করছেন নয়তো বিভিন্ন এক্সিবিশন ওখানে অর্গানাইজ করছেন মানে ফলে ইটস ইটস আ হ্যাপেনিং ক্যাম্পাস উই আর হ্যাভিং একদমই তাই মৌসুমি বাবু একটা কথা বলুন যে ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করা অনেকেই চায় পড়াশোনা করতে কিন্তু একটা জায়গায় কোথাও গিয়ে আটকে যায় যে আমার হয়তো সেভাবে ভবিষ্যৎটা নেই বা আমি চাকরির হয়তো সেই সুযোগটা আমার থাকছে না অনেকে আটকে যায় তারপর তো ধরুন টাকার ব্যাপারটা থাকেই সেক্ষেত্রে এস এন ইউ ভরসাটা কিভাবে জোগায় একজন স্টুডেন্টকে আমার মনে হয় এস এন ইউতে একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ রয়েছে যেমন আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন এটা যে একটা ইনস্টিটিউটের মধ্যে এবং যেটা একটা রিয়েলি ইউনিক আমি বলতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রথমেই আমি বলেছি যে এই কস্ট এফেক্টিভ ব্যাপারটা যেটা অনেক ইজিলি ইজিলি একজন পার্সিউ করতে পারে হয়তো যেটা অন্য ইনস্টিটিউটে সম্ভব নয় এই দুটো জিনিস অ্যাট দ্য সেম টাইম प्रत्येकिपे It is a great opportunity for all of them. तारा शे कंपनी ते practically काज शिक्षे, एक दो मिनिस्ट्री ते बोशे काज शिक्षे, इंडस्ट्री गाइड देर अंडरे बोशे काज शिक्षे एवं उड़ा बुस्ते बात है जे इंडस्ट्री एम्बिएंस आर पोरा जाएगा तो डेफिनेटली आना है एक दो एक है ने फैकल्टी पे चुने दो रुपए जो दी एसाइनमेंट डेटे तू मिस हो जाए फैकल्टी बार बार बोल बन गई तो वो खाने तो शे बैपट्टे ही ना है तो फॉले वी सी अ ह्यूज चेंज व्हेन द स्टूडेंट कम्स बैक 
যখন ইন্টার্নশিপটা ফিরে আসে তাদের আউটলুকটাই বদলে যায় সেই ইন্টার্নশিপের জন্য আপনারা কিভাবে রেডি করেন মানে ওটাও তো একটা রেডি করার ব্যাপার থাকে হ্যাঁ তো সেটাকে আপনারা কিভাবে রেডি করেন সেটা ধরুন ওই মানে একটা ইন্টার্নশিপের জন্য যেটা করতে হয় প্রত্যেক স্টুডেন্টকে একটা সিভি ডেভেলপ করতে হয় তার পাশাপাশি যে তারা ইন্টারভিউ দেবে তার জন্য তাদের সফট স্কিলস ট্রেনিং এই এই সমস্তগুলোই আমাদের কারিকুলামের পার্ট এছাড়া যেটা রয়েছে যে ধরুন আমাদের যে প্লেসমেন্ট সেল রয়েছে তারা কন্টিনিউসলি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কানেকশানে আছেন তো তারাও আমাদেরকে ইনপুটস দেয় যে এই এই ডোমেনের জন্য এই মুহূর্তে এই ধরনের রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে তো ফলে সেই ধরনের ছোট ছোট কিছু স্কিলস আমরা স্টুডেন্টদের শিখিয়ে দিই এই ক্ষেত্রে এসএনইউ প্লেসমেন্ট কতটা সিকিওর করছে প্লেসমেন্ট হচ্ছে উইলিং স্টুডেন্টস দে ক্ষেত্রে উই আর অফারিং 100% প্লেসমেন্ট একদম এবার অনেক ক্ষেত্রে হয় স্টুডেন্ট যে ব্যাচেলার্স এর পরে সে প্লেসমেন্ট নিতে চায় না সে মাস্টার্স করতে চায় इवन মাস্টার্স এর পরেও হায়ার স্টাডিজ দিকে যেতে চায় বা অনেক স্টুডেন্ট আবার অপট আউট করে যে না আমি নিজে ব্যবসা করব তো ফলে তাদেরকে তো আমরা জোর করে প্লেসমেন্ট দিতে পারি না কিন্তু উইলিং স্টুডেন্ট যারা যারা প্লেসমেন্ট চায় তাদের প্রত্যেকের জন্য প্লেসমেন্ট অফার রয়েছে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন এতদিন ধরে যখন এই ডিপার্টমেন্টে রয়েছেন তো এই ডিপার্টমেন্টে প্রত্যেকই ধরুন মানে কোন স্ট্রিম থেকে মেইনলি আসা যেতে পারে বা এরকম কি আলাদা কোনো স্ট্রিম রয়েছে সেখান থেকে এই ডিপার্টমেন্টে যোগ দিতে পারে কেউ না সেরকম কোনো ব্যাপার নেই যে কোনো স্ট্রিম থেকে এখানে আসতে পারেন মেবি সায়েন্স মেবি হিউম্যানিটিস সেটা বা মেবি কমার্স যেটা বেসিক জিনিস ফাইন আর্টস নিয়ে পড়তে গেলে যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ওই ক্রিয়েটিভ আর্টসটা থাকতে হয় আর ডিজাইন নিয়ে পড়তে গেলে মৌসুম যদি আপনি বলেন সেখানেও আমি মনে করি ফাইন আর্টসের মতোই যে প্যাশনটা থাকতে হয় রিয়েলি এই দুটো ডিপার্টমেন্টে এটা প্যাশনের প্রয়োজনীয়তাটা রয়েছে डेफिनेटলি डेफिनेटলি সেই যে ইন্টারেস্ট লেভেল সেটা তো সেটা তো একজন স্টুডেন্টের ভেতর থেকে আসে আর সেইটা ডিজাইনেও আর্টের মতোই সেই প্যাশনটা থাকতে হবে আমি মনে করি রিয়েলি তো সেই ক্ষেত্রে একটা বিষয় বলেন যে তো 4 বছরের কোর্স আপনারাই বলছেন তো পড়াশোনার মাঝে যদি কখনো মনে হয় কোনো স্টুডেন্টের একটু কোথাও প্রবলেম রয়েছে বা কোথাও গাফিলতি রয়েছে এটা তো পুরোটাই একটা প্যাশনের জায়গা পুরোটাই ভালোবাসার জায়গা যেহেতু ক্রিয়েটিভ ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করেন কারণ এই ধরুন করোনা এই লকডাউন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন সেখান থেকে বেরিয়ে তাদের একটা ডিপার্টমেন্টে যোগদান করা কাজের একটা জায়গা মানে সেটাও একটা ভাবনা চিন্তা আমি পাবো কি পাবো না এই মোটিভেশনটা কিভাবে করেন আপনারা আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে যেটা হচ্ছে যে ধরুন মানে যেহেতু আমাদের ফাইন আর্টস এবং ডিজাইনের যে প্র্যাকটিসটা সেই প্র্যাকটিসটা অনেকটাই সেলফ ইনিশিয়েটেড প্র্যাকটিস এটা এমন নয় যে কলেজে না গেলে ওই পার্টিকুলার মেশিনটা আমি পাবো না বা কলেজে না গেলে ওই অ্যাম্বিয়েন্সটা আমি পাবো না আমার কাজ মানে আমি যদি ধরুন অসুস্থ হয়ে বাড়িতে সাত দিন বসে থাকি তাও আমার ছবি আঁকতে বাধা নেই বা আমি যদি কোনো কারণে অফিস মানে কলেজে যেতে পারছি না তিন দিন আমি যেতে পারলাম না আমি বাড়িতে থেকেও কিন্তু আমার ডিজাইন প্র্যাকটিস করতে বাধা নেই তো ফলে সেই জায়গা থেকে আমরা স্টুডেন্টদের মোটিভেট করি যে ওয়্যার এভার ইউ আর ওয়েন এভার ইউ আর ইউ আর ইন্টু ডিজাইন অ্যান্ড ইউ আর ইন্টু ফাইন আর্টস তো ফলে সেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই আর যেটা বিগিনারদের আমরা সবসময় বলি যে মানে প্র্যাকটিস 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 শচীন তেন্ডুলকারের মতো ব্যাটসম্যান রিটায়ারমেন্টের আগের দিন পর্যন্ত প্র্যাকটিস করেন তো ফলে ইউ নো যে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ প্র্যাকটিস তো এটা এটা আমাদের স্টুডেন্টদের মোটিভেট করতে সাহায্য করে আর সেক্ষেত্রে আরও একবার আমি একটু জানতে চাইব কারিয়ার অপরচুনিটিস গুলো কি কি রয়েছে মানে এটা যদি আমি আর্টিস্ট এবং ডিজাইনার যারা হবে তাদের প্রত্যেকের জন্য ডিজাইন ফিল্ড নিয়ে যদি মৌসুম আমাদের বলেন ডিজাইনে কারিয়ার অপরচুনিটি যদি বলা যায় কমিউনিকেশন ডিজাইন দিয়ে আমি শুরু করছি কমিউনিকেশন ডিজাইনার অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি ওয়াইড অ্যাকচুয়ালি দ্য হোল অ্যাপ্লিকেশন পরে যখন তারা ইন্ডাস্ট্রি দিকে কাজ করবে সেখানে এত ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইন্ডাস্ট্রি আছে কারণ কমিউনিকেশন ডিজাইন যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে ভেরি বেস অফ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটার অ্যাপ্লিকেশান থাকতে পারে অ্যাডভার্টাইজিংয়ে খুব বড় অ্যাপ্লিকেশান আছে অ্যাডভার্টাইজিংয়ে অ্যাপ্লিকেশান থাকতে পারে পাবলিকেশান ডিজাইনে অনলাইন পাবলিকেশান অফলাইন পাবলিকেশান অ্যাপ্লিকেশান থাকতে পারে ডেভেলপমেন্টাল কমিউনিকেশানে অ্যাপ্লিকেশান আছে আরও ডিফারেন্ট এরিয়াতে ইন্ডাস্ট্রি অফ প্যাকেজিংয়ে আছে অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশান থাকবে এক্সিবিশন ডিজাইনে রিটেল ডিজাইনে এনিওয়্যার অ্যান্ড এভরিওয়্যার ওয়্যার কমিউনিকেশান ইজ রিকোয়ার্ড তো এর অ্যাপ্লিকেশান খুবই ওয়াইড ইনফরমেশান টেকনোলজিতে কত অ্যাপ্লিকেশান আছে যেমন আজকে ইউআই ইউএক্স ইউজার ইন্টারফেস অ্যান্ড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন সেটা নিয়ে এত কথা হয় এত ইন্ডাস্ট্রিতে এত ডিমান্ড সেটার তো এখানেও ট্রেমেন্ডাস অ্যাপ্লিকেশান আছে কমিউনিকেশান ডিজাইনারে তো কমিউনিকেশান
আর প্রোডাক্ট ডিজাইনে বলবো সেটার অ্যাপ্লিকেশন তো এত সেখানেও খুব ওয়াইড কারণ দেয়ার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোডাক্টস সে কেউ অটোমোবাইল ডিজাইনার হবে না কেউ লাইটিং ফিক্সচার ডিজাইন করবে সেটা তার নিজের ইন্টারেস্টের উপর কীভাবে তার ক্যারিয়ারকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে এই যে এত রকম ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট মেডিকেল প্রোডাক্ট তারপরে ইভেন হাউস হোল্ড ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট স্মল প্রোডাক্ট ডিজাইন কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট ডিজাইন ইট ইট ক্যান গো অ্যাকচুয়ালি বিয়ন্ড দ্যাট কেউ ইন্টারেস্টেড স্পেস ডিজাইনে তো সেটাও ওই ডিজাইন প্রসেসটা তো সেম ডিজাইন প্রসেস ইজ নট ডিফারেন্ট সেটা প্রোডাক্ট ডিজাইনে হোক আর ইন্টেরিয়ার ডিজাইনে হোক আর আর্কিটেকচার রিলেটেড হোক ডিজাইন প্রসেস ইজ দ্য সেম সেই জন্য তার অ্যাপ্লিকেশন সে তার নিজের এরিয়া থেকে বেরিয়েও করতে পারে আর ডিজাইন যেহেতু একটা টিম ওয়ার্ক অন্য অন্যান্য প্রফেশনালের সঙ্গে একজন ডিজাইনার কাজ করছে সেখানে তো আমি বলবো যে অ্যাপ্লিকেশন খুবই ওয়াইড সেটা অনেক সময় যে যেটা পড়ছে এক্স্যাক্টলি সেটা না করে অন্য অনেক বড় জায়গায় সেটাকে নিয়ে যেতে পারে সেখানে অ্যালায়েড এরিয়াসগুলো অনেক কাভার্ড হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করছে একজনের ক্যাপেবিলিটি তার এক্সপিরিয়েন্সের উপর একদম তাই আমি এবার ফ্যাশনের ক্ষেত্রে মানে যদি আমি ধরি যে স্টুডেন্টরা আসে প্রত্যেকেই হয় সব্যসাচী হতে চায় না কলর বাসু হতে চায় কিন্তু আসলে তো মানে ব্যাপারটা সেরকম ভাবে হয় না তো ওদের কাছে সবচেয়ে বড় যেটা অপরচুনিটি থাকে সেটা হচ্ছে যে ডিজাইনার বিভিন্ন ডিজাইন হাউসে অ্যাজ অ্যাপ্রেন্টিস জয়েন করা বা অ্যাজ এ ট্রেনি ডিজাইনার জয়েন করা তার কারণ সেইভাবেই কেরিয়ারটা ওখান থেকে ডেভেলপ করে रिक्रुटमेंट कर जार्नि এবার তার তার মধ্যে সে যখন বিশেষ করে ইন্টার্নশিপটা করে চলে আসে তখন তার চোখটা আরও খুলে যায় তো সেইখান থেকে তখন তার রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স রিয়েল লাইফ জার্নিটা শুরু হয় এবার সেখানে দাঁড়িয়ে যাদের মধ্যে সেই দূরে যাওয়ার মেটাল আছে তারা নিজেদেরকে একরকমভাবে তৈরি করে আর কেউ কেউ নিজেকে উইথড্র করে নেয় সে পার্সু করতে পারে না আর আরও কে মানে যারা আছে যারা পার্সিস্টেন্ট মানে হয়তো পারছে না কিন্তু চেষ্টাটা ছাড়ছে না ফলে এই যে যারা পারছে না কিন্তু চেষ্টাটা ছাড়ছে না আর যারা পারছে এদের জন্য একটা কিন্তু মানে ওয়াইড পসিবিলিটি ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছে অ্যাবজর্ভড হবার তো এই যে আপনি আমাকে তিনটে ক্যাটাগরি বললেন এখনি তো তিনটে ক্যাটাগরির স্টুডেন্টই আপনার কাছে মানে আপনাদের কাছে রয়েছে মানে মিক্স মিক্স অফ দেন একদম এবার সেই ক্ষেত্রে একটা বিষয় আমাকে বলুন আমার দুটো জায়গা সেটা হচ্ছে কি ধরুন একটা তো খরচ দিয়ে তারা পড়তে আসছে মানে সবথেকে বড় কথা যে স্টুডেন্ট পড়তে আসে তার যে ইচ্ছে তার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নটা তার অভিভাবকদেরকে তাকে বলতে হয় বা সেই জায়গাটা তৈরি করতে হয় এবার অভিভাবকরা তারা দেখতে চাইবেন যে আমার ছেলে বা মেয়েকে আমি ভর্তি করলাম আমি এত টাকা দিয়ে ভর্তি করালাম এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে তারা কতটা রোজগার করতে পারবে বা তার আর্নিং এর জায়গাটা কি হবে সেই দুটোকে কিভাবে ব্যালেন্স করা যায় বা সেই জায়গাটা কিভাবে ফিক্সড হতে পারে বলে আপনারা মনে করেন আমরা খুব প্রথমেই মানে আমি তো অ্যাডমিশন করানোর সময় প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে মিট করি এবং তাদেরকে প্রত্যেককে বলি যে দেখো বাবা খাও ব্রিটানিয়া 50 50 মানে তোমার 50% আমার 50% এই দিয়ে 100% হবে তো আমার 50% সব সময় রেডি আছে এবার তোমার 50% কতটা হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করছে এটা গার্ডেন কো একদম পরিষ্কার বলে দেওয়া থাকে প্লাস যেটা আমরা করি যেটা অনলাইন এই জায়গাটাতে এবার একটা প্রশ্ন যে বলছেন মানে আপনার 50% তার 50% এবার তার 50%টা বের করে নেওয়ার দায়িত্বটাও তো আপনাদের মানে ফ্যাকাল্টিদেরই থাকে এক্স্যাক্টলি কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে ধরুন লেবুতে রস থাকলে তবে তো বের হবে অনেক লেবুতেই রস থাকে না এটা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে স্টুডেন্ট এক রকম ভেবে আসে এসে দেখলো যে না ব্যাপারটা ঠিক অত সহজ নয় অত ফ্লাওয়ারই নয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকের মধ্যেই কিন্তু একটা নেগেটিভ একটা অ্যাপ্রোচ চলে আসে আবার কেউ কেউ ভাবলো যে আচ্ছা ঠিক আছে কোর্সে ভর্তি হয়ে গেছি কোনো মতে শেষ করে মানে मैं पांचजन मध्यटी पावा तीन चार जन के पजिटी ग्राउंड मैं 
একজন দুজন থেকে যায় যাদেরকে অনেক চেষ্টা করে যে কারণে একজন দুজন ড্রপ আউটও হয় মানে মাঝখানে একজন দুজন ড্রপ আউট হয় তবে পার্সেন্টেজে যদি আমি হিসাব করি সেটা ধরুন ওয়ান থেকে টু পার্সেন্ট মতো আদারওয়াইজ সকলকেই একটা পজিটিভ মোডে নিয়ে আসা যায় আর পিয়ার ফিল মানে পিয়ার প্রেশার একটা কাজ করে মানে বন্ধুরা ভালো কাজ করছে আমাকে করতে হবে তারপর বিশেষ করে যেটা মসিম বলল যে ডিজাইন সেন্স ডিজাইন ইজ এ গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি তো ফলে আমরা ছোট ছোট গ্রুপ করে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিই তো তাতে কি হয় যে একটু কমজোরি স্টুডেন্ট বা যে একটু ভালো পাচ্ছে তাদেরকে যখন একটা গ্রুপে ফেলে দেওয়া হচ্ছে তখন দে কমপ্লিমেন্ট ইচ আদার তো সেই জায়গা থেকেও একটা বড় লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স হয় তাহলে মানে উইদাউট এনি এক্সপিরিয়েন্স উইদাউট এনি জব এক্সপিরিয়েন্স একজন ফ্রেশার সে সেটা রোজগার করতে পারে আর তারপরে ওটা মানে ভালো স্টুডেন্টদের জন্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট আচ্ছা একদম আর সেক্ষেত্রে এবার যেহেতু একটা খরচের সাপেক্ষ একটা ব্যাপার থাকে মানে অভিভাবকদের একটা টেনশনের জায়গা থাকে মানে মোটামুটি মানে অ্যাপ্রক্স কত খরচ হতে পারে অ্যাপ্রক্স ধরুন আমাদের যে ফাইন আর্টস কোর্স যেগুলো রয়েছে যে বিএফএ আর কি ব্যাচেলর ফাইন আর্টস তাতে আমাদের কোর্স ফি এই মুহূর্তে তিন লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকা চার বছরের টোটাল পেয়েবল ইন এইট ইনস্টলমেন্টস আর ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের কোর্স ফিটা হচ্ছে চার লাখ নব্বই হাজার টাকা ওটাও পেয়েবল ইন এইট ইনস্টলমেন্টস চার বছরের টোটাল আচ্ছা একজন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে নমস্কার কে বলছেন হ্যালো আমি পুরবী ঘোষ বলছি হ্যাঁ বলুন আমি এই সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে মানে ভোট মানে কোর্স করার কথা ভাবছি তো এটা করলে মানে কতটা মানে কত নেবেন না মানে কত रोजगारोजगारोजगार अभिभावक शेष कर